வீராபுரம் டூ டுவெண்ட்டி படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வந்திருக்கும் மேடையில் இருக்கிற மரியாதைக்குரிய நண்பர்களுக்கும் முன்னாள் இருக்கிற நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கம் சுகம் சுந்தரராஜன் அவர்களுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன் நன்றி அப்படின்னா அவர் முதல் தடவை இதுக்குள்ளே வர்றாரு ஏற்கனவே ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த படம் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படிங்கும்போது எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க முதல் முதலில் கை வைக்கிறீங்க ஒழுங்காக ஒன்றும் செய்யலாம் இல்லை எதுக்கு அறகுறையாக இருக்கிறத கை வைக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை ஒரு நம்பிக்கையோடு அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் இன்னைக்கு இத்தனை பேர்த்துக்கு ஒரு லைஃப் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்படி தயாரிப்பாளர் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரேர் அப்புறம் அவர் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்னென்னா இந்த மாதிரி டைரக்டர் வந்து செந்தில்குமார் வந்து கதை சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாரு ஒருவேளை இவருக்கு லாரி இருக்குது மணல் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவர் கதை சொன்னாரா இல்லை இவர் வந்து அடே நம்ம கதை மாதிரியே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன கதையை லிங்க் பண்ணிட்டாரா தெரியல ஏதோ ஒரு விதத்தில் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே ஒரு லிங்க் ஆயிடுச்சு மணலும் லாரியும் ஸோ ப்ரொடியூசர் எப்படி புதுசோ அதே மாதிரி டைரக்டரும் பேசும்போது இங்கே இருந்தீங்க என்ன அப்படின்னா இல்லை சினிமாவுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நான் சினிமாவை மற்ற வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ப்ரொடக்ஷன் அது இது இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் அப்படியே டைரக்ஷனாக வந்துட்டேன் அப்படின்னாரு அது அஸ்டின் டேரக்டர் தான் வந்து வரணுங்கிறது இல்லை இப்படியும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா முன்னோடிகள் அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க சுபாஷ் கை பெரிய டைரக்டர் பெரிய ப்ரொடியூசர் அவர் ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரொடக்ஷன் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அவர் அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் வர்ற சினிமாக்கள்லாம் பார்த்து இதுக்கு நம்மளே நல்ல சினிமா எடுக்கலாம் போல இருக்க அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு தாட் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கதை எழுதி டைரக்ஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பெரிய டைரக்டராகவும் தயாரிப்பாளரும் வந்தார் அதனால் சினிமாவில் வந்து நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கிறது அப்படிங்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் அந்த அப்சர்வேஷன் இருந்தாலே சினிமாவில் வந்து அஸ்டின் டேரக்டர் இல்லைன்னா கூட டைரக்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் படம் வந்து பண்ணியிருக்கும் போது ட்ரெய்லர் முதலே காமிச்சார் ஒன்றும் புதுசாக பழகின மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லாவே ட்ரெய்லரில் கரெக்டாக நீட்டாகவே சாட்டுகள் எடுத்திருந்தாங்க இதில் புது மியூசிக் டைரக்டர்கள் எனக்கு அந்த வெக்கம் சொட்டை அப்படின்னு சொல் வெக்கம் கொட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பாட்டு மெலடி ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ மியூசிக் டைரக்டர் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து அடியே அழகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அது ஒன்று வந்து அந்த பாட்டும் மெலடி நல்லா இருந்தது ஸோ எழுதின பாடலாசிரியர் ஜெயராமங்களா ஜெயக்குமார் ஜெயக்குமார் அவர்கள் மியூசிக் டைரக்டர் ரித்ய ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு என்னுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா முன்னால் பேசினவங்க சொன்னாங்க அவர் பேரரசு தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி ரெட்டையர்கள் நல்லா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மையிலே அந்த பாட்டை பார்க்கும்போது அந்த மெலடியை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கும் தோணுச்சு அதை வந்து பேரரசு வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அது போக இன்னும் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே படத்தில் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ படம் வந்து அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே கதை என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஒன்று லவ் ஸ்டோரி ஒன்று அதையும் அப்புறம் மணல் திருட்டு அப்படிங்கிறது ரெண்டையும் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த லவ் ஸ்டோரியில் வந்து மகேஷ் அந்த சாங்கில் வந்து மகேஷும் அவங்க பேர் என்னது மேக்னா அவங்களும் நல்லாவே இருந்தாங்க மேக்னா பார்த்து பக்கத்து நம்ம வீதி போடணும் பக்கத்து வீட்டு போகணும் சைட் அடிக்கிற மாதிரியே இருந்தது படத்தில் பார்க்கும்போது நான் படம் பார்க்கும்போது அப்படி தான் நினச்சாலே சைட் அடிக்கிற மாதிரியே இருக்க நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஞாபகம் வந்துடுச்சு அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா பெரிய பொம்பளை மாதிரி புடவையெல்லாம் கட்டிட்டு வந்திருக்காங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இதாக இருந்தது ஸோ மகேஷ் அந்த பாடல் காட்சியில் அவங்களும் அவங்களும் வந்து அந்த காம்பினேஷன் நல்லாவே இருந்தது அதுக்கப்புறம் மணல் திட்டு அப்படிங்கும்போது அதுக்குண்டான கதையும் அதில் வந்து எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா சில பேர் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம்னா என்னென்னு புரியாது இதில் வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி தப்பு நடக்குது யாரோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க என்னமோ நடந்துட்டு போகுது நம்ம விட்டால் இப்படி நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தானே கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அது ஒரு டைலாக் வருது அந்த டைலாக்லேயே வந்து இதை எதிர்த்து அவங்க ஃபைட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத கதையை ட்ரெய்லர் கட் பண்ணும்போது தெளிவாக கட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக படம் வந்து லவ் ஸ்டோரி இது மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணதுனால ஒரு வித்தியாசமான முறையில் இந்த படம் வந்து இருக்கும்
ஏன்னா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து ஒருத்தனை பிடிச்சி உள்ள வச்சுட்டாங்க அவன் சம்சாரம் வந்து எப்படியாவது என் புருஷனை விட்டுருங்க அப்படின்னா அவன் திருட்டு பண்ணியிருக்கான் விட மாட்டேன் எவ்வளோ கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் எங்கேயும் நான் கொடுக்குறது என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லைன்னா இல்லை இல்லை ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கூட கொடுக்காம விடவே மாட்டேன் அப்படின்னா அவனும் ரிமாண்டில் உள்ள இருக்கான் பொண்டாட்டி வந்து கெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கான் இன்ஸ்பெக்டர் இறங்கியே வர மாட்டேங்கிறான் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதில் ஒரு பைசா கம்மியாகாதுன்னா திடீர்னு ஃபோன் வருது அப்புறம் அவன் சம்சாரம் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் சம்சாரம் ஃபோனில் பேசுகிறாப்புல என்னென்ன ஏ சரி விடு ஞாயிற்றுக்கிழமை அதுக்காக ஆள் கிடைச்சா தான் நான் கோழி வாங்கி அனுப்ப முடியும் ஆள் இல்லாமல் எப்படி அனுப்ப முடியும் கிடைச்சா பார்க்குற இல்லைனா வரும்போது வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவ்வளோ முடியாது சார் ஒரு ஐநூறுரூவா அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு ஒரு பைசா கிடையாது அப்படின்னா மறுபடியும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க மறுபடியும் அவன் இன்ஸ்பெக்டர் பொண்டாட்டி வந்து ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் அட டிவி ரிப்பேர்னா விடுறி நான் யாராவது அனுப்புகிறேன் இல்லைன்னா நான் நாளைக்கு நானே போய் எடுத்து போய் பண்ணுறேன் சும்மா தொல்லைப்படுத்திட்டு இருக்கிறேங்க கேஸை நான் கவனிக்க முடியலையே அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல ஐநூறுலேருந்து அந்த அம்மா ஆயிரம் அவ்வளோதான் முடியுதுக்கு மேலே முடியாது நகை வித்தா கூட இவ்வளோதான் வரும் அப்படி இப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அந்த ரிமாண்டில் இருக்கிற கைதி வந்து சொன்னான் தனி சார் என்ன ஒரு அரை மணி நேரம் விடுங்க ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஐயாயிரம் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னா அது இப்படி ஐயாயிரம் கொடுப்பேன் நீங்கள் அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரம் கொடுங்க போதும் அப்படின்னா நேராக போனால் அரை மணி நேரத்தில் ஐயாயிரம் ரூபா கொண்டு கொடுத்தா வைஃப் கூப்பிட்டு வாடி போகலான்ட்டு போனேன் இவர் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு போனார் போகும்போது இவர் சிக்கன் வாங்கிட்டு போனார் வைஃப் அதுதான் ஏற்கனவே சிக்கன் கொடுத்து அனுச்சு நான் செஞ்சு வச்சுக்கேன் நீங்கள் வேறு வாங்கிட்டு வந்துருக்கீங்க நான் இங்கே கொடுத்து அனுச்சேன் ஒரு ஆள் வந்தார வந்து கோழியை கொடுத்துட்டு பண்ண சொன்னார்னு சொல்லி சொன்னார் நான் யாருக்கிட்டையும் கொடுக்கல என்னங்க ஒரு ஆள் வந்து கொடுத்துட்டு அப்புறம் டிவி கூட நான் ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் சொல்லி டிவி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் இப்போ இவனுக்கு ஒரே ஷாக்கு நான் யாரையும் அனுப்பல டிவி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அண்ணா ஆமாண்ணா அவனுக்கு டவுட்டு ஆஹா நம்ம ரிமாண்டில் இருக்கிறவன் தான் அப்போ தான் நம்ம ஃபோன் பேசணும் இந்த ரேஸ்கல் தான் பண்ணியிருப்பான் அவனை போய் தேடி பிடிச்சி கொண்டு தான் அவனா இல்லவே இல்லைன்னு சத்தியம் பண்ணலாம் உங்கள் சம்சாரத்துக்கு கூப்பிட்டு போய் காமிங்க ஏன்னா சம்சாரத்துக்கு கூப்பிட்டு போனி இந்த ஆள் இல்லைங்க அவன் குட்டையாக இருந்தான் இப்போ இன்ஸ்பெக்டர் மண்டே பிச்சுக்கிட்டார் அப்புறம் கடைசியில் அவங்ககிட்ட சரண்டர் ஆகிட்டார் டே உன்னை தவிர்த்து வேறு எவ்வளோ ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியும் அந்த வேலையை தயவு செய்து உண்மையை சொல்லு இல்லைன்னா எனக்கு மண்டை வெடிச்சிடும் போல டிவி போனது கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இது எப்படி தவிர்த்து போச்சு அப்படின்னா சார் கேஸ் போட மாட்டேன் பொண்டாட்டி போட மேலே சத்தியமாக சொல்லுங்கன்னா அப்புறம் சத்தியம் பண்ணிவிட்டு ஒன்றும் பண்ணலடா என்னடா பண்ணேன் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீ ஃபோன் ரெண்டு தடவை பேசினேன் அந்த குழம்பையும் டிவி லிங்க் பண்ணிவிட்டேன் நேராக வீட்டுக்கு போனேன் என் மச்சினே இருந்தால் வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போய் அவங்ககிட்ட கோழி வாங்கி கொடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்து டிவி எடுத்துகிட்டு வாடான்னு சொன்னேன் அவனை திருச்சிக்கு அனுப்பிச்சிட்டு சார் அப்படின்னா இன்ஸ்பெக்டர்னால் ஒன்றுமே பேச முடியல ஸோ இந்த கொள்ளை திருட்டு அப்படிங்கிறதுல வந்து எத்தனை நூதனமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி ஊரில் ஒரு தகவே மாதிரி தான் நல்ல பேண்ட் ஷர்ட்லாம் போட்டுருப்பான் அப்புறம் அவனை பார்க்கும்போது எல்லாம் டவுட்டு என்னடா ஏதோ ஒன்று பண்ணாமல் இவன் இப்படியெல்லாம் பண்ண மாட்டானே அப்புறம் நல்லா எங்கிட்டெல்லாம் ஃப்ரீயாக பேசுவான் அப்புறம் என்னப்பா திடீர்னு இப்படி ஒரு அதை அங்கங்கே ராத்திரியில் போய் வைக்கிறதா கை வைக்கிறதா அப்படின்னு என்னென்னா போய் திருடுவேன் அப்படிங்க அப்புறம் என்னென்னா ஒரு ஷாப்பு கூட அங்கேயும் இங்கேயும் போய் திருடுவேன் அப்படின்னு ஏன்னா வாட்ச்மேன் படுத்துட்டு பானல்ல படுத்துட்டு இருந்தால் அது ஒரு பெரிய விஷயமான எப்படியா திருடுவேன் வாட்ச்மேன் படுத்துட்டு பானல்ல கட்டில் போட்டால் வந்தால் படுத்துருக்கானே கேட்டுக்கிட்டியே அப்படின்னு அவன் பூட்டி சாவி எங்கே வைப்பான் தலைக்கான கடையில் வைப்பான் அவ்வளோ தானே எடுத்து திறந்துருவேன் ஏ தூங்கிட்டு இருக்கேன் எப்படி எடுத்துருப்பான் ஒன்றும் வேண்டியதில் போய் கை இப்படி வச்சோம்னா நல்ல தூக்கத்தில் இருப்பான் அப்படி கை வச்சோன்னே உடனே போறண்டு படுத்துருவான் உடனே சாவி எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு நம்ம ஏதோ பெருசாக இதுக்கெல்லாம் டெக்னிக்கலாக ஐடியா பண்ணுவோம்னு நினச்சா ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்கிறான் டே அவன் முழிச்சிட்டான்னா கூட ஒருத்தனை கூப்பிட்டு போனால அவன் அருவாளோடு இப்படி நிற்பான் கண்ணை முழிச்சுன்னு மரியாதையை மூடிப்பாடு கண்ணை முடிச்சு ஏதாவதுன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு இப்படி நின்றுருப்பான் அவன் மூணு நாள்னா காலையில் ஒம்பது மணி வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அவன் போர்வே விலக மாட்டான் பக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு அந்த பயமே தெளியும் அப்படிமா அது மாதிரி திருட்டில் கூட வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ டெக்னிக் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப இதாக இருந்தது ஸோ இது மணல் கொண
திட்டம் போட்டு திருடர் கொண்டு திருடிட்டே தான் இருக்குது சட்டம் போட்டு திருட அது சட்டம் போட்டு திருத்தர் கொண்டு திரு அதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்களே அந்த பாட்டு தான் ஞாபகம் வந்துச்சு என்னென்ன ஆன்லைன் ஓப்பன் பண்ணுறது இவங்க தான் இல்லையா முதல்ல இவங்க ஆன்லைன் ஓப்பன் பண்ணி ஐயாயிரம் டிக்கெட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டா நான் ஐநூறு டிக்கெட்டு அப்புறம் அவங்க சொல்கிறது தானே வேலை நான் இது என்னென்னா இந்த ஆன்லைனில் வருதுன்னு சொன்னோன்னியுமே இது ஈஸியாக அவங்க பண்ணிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு கேட்டேன் என்னங்க நாம அதுதாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் எடுத்துட்டு நாங்கள் அப்புறம் தனியாக எவ்வளோ விலையோ விற்றுக்குவோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கூட இவ்வளோ டிக்கெட்டு தான் ஒரு ஆள் ரிசர்வ் பண்ணுறதுன்னு சொன்னோம்னா மேக்சிமம் அஞ்சு டிக்கெட்டு தான் அப்படின்னு இப்படி பண்ணாலும் அவனுக்கு என்ன ஐம்பது ஆள் இருக்க மாட்டாங்களே என்ன அஞ்சு அஞ்சு டிக்கெட்னு போட்டு அது மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அது வந்த நாள்லேருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நானும் விசாரிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ நமக்கு என்னென்ன எடுக்கிற படங்கள் நல்ல படமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிற ஆளுங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேட்டருக்காரங்க இவங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்ன விடியல் ராஜ் அவர்கள் வந்து நம்ம என்னோடய சிசி பார்த்திபன் படம் ஒத்த சிறப்பு அவர் தான் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கோயம்புத்தூர் நினச்சா இல்லை டோட்டல் ஏரியாவே அவர் தான் வாங்கியிருக்காரு ஏன்னா இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லாம் பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சமாச்சாரம் ஸோ அவர் வந்து உங்கள் சிசி படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் டோட்டலாக வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி கரெக்டான டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் போய் கரெக்டான தேட்டரில் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா தான் அது வந்து நல்லா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இது ரெண்டை விட இன்னொன்று நம்ம கரெக்டான படம் எடுக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதில் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னோம்னா அப்புறம் யாரையும் நம்ம கூட்டம் சொல்லி எந்த பிரயோஜனமே இல்லை ஸோ இது ட்ரூ இன்சிடெண்ட் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நிஜமாக அவர் வந்து அந்த செங்கல்பட்டு அந்த ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நிஜமான நிகழ்ச்சிகள் எப்பவுமே அது மனசு தொடர மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் படம் வந்து டெஃபினட்டாக ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து ஜனங்களை பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அதனால் படத்துக்கு முதலே வந்து சென்டிமெண்ட்டாக எல்லாத்துக்கும் மாலை போ இது போட்டு சால்வி போட்டுற மாதிரி துண்டை போற்றி அப்போவே ஒரு சீல்டு கொடுத்துட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே ப்ரொடியூசர் முன்னேற்பாடாக ஸோ அதனால் வெற்றி விழாவுக்கு சென்டிமெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் இன்னும் நிறைய எனக்கு என் நான் விட்டுட்டேன் முருங்காய் எத்தனை வருஷம் ஆகி போச்சு விடவே மாட்டேங்கிறாங்க அதில் வேற வடையை பிடிச்சிக்கிட்டார் அவர் வடையில் ஓட்டையெல்லாம் நான் சொல்லவே இல்லை அவருக்கு தோன்றதெல்லாம் அவர் சேர்த்து ஏதோ ஒன்றுக்கு சொன்னோம்னா அது எங்கெங்கேயே போயிடுது கஞ்சா சொல்லும்போது என்னன்னா கஞ்சா கூட நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா தப்பு பண்ணுறது எல்லாருக்குமே அந்த சூழ்நிலைகள் வரும் அந்த மாதிரி சின்ன வயசில் அந்த மாதிரி ஏஜில் இருக்கும்போது அது தப்பு பண்ணுறதுக்கான சூழல் வரும்போது பண்ணுவோம் அதுலேருந்து நம்ம முடிச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அதுதான் பெரிய விஷயம் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு கேரம் போர்டு விளையாண்டு சுற்றிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு திடீர்னு அதில் தான் அது குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு நாள் எனக்கு தோணுச்சு என்னன்னா ஏன்னா இதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம லைஃப்பில் எங்கடா முன்னுக்கு வர போகிறோம் ஏன்னா தப்பு தப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தோணி தான் அதுக்கப்புறம் நான் புறப்பட்டு வந்தேன் அதனால் அதை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் நான் ஒன்று பேசலை அப்புறம் இன்னொன்று அது சொன்னதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா யாராவது இப்படி பண்ணி ஏதாவது அனுபவப்பட்டுருந்தா கூட இனிமே நம்ம எங்கே தேர போகிறோம் அப்படின்னா நான் மனசு சுற்றவே கூடாது நீ தப்பு பண்ணா கூட நீ எந்த நிமிஷம் வேணாலும் திருந்த முடியும் எந்த நிமிஷம் வேணாலும் லைஃப்பில் நல்லா வர முடியும் ஸோ அதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் சைட் அடிக்கிறத பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் இன்று போய் நாளை வேலை ஒரே ஸ்ட்ரீட்ல மூணு பேருக்கு லெவல் லெட்டர் கொடுத்தேன் நான் இதை வச்சுட்டு நாளைக்கு வேற ஏதாவது எழுதிடாதீங்க என்னென்னா அந்த நேரத்தில் இன்ஃபேக்சுவேஷன் நம்ம யாரோ ஒரு பொண்ணு சைட் அடிக்க போனால் அங்கே பார்த்தா ஒரு இடத்துல பார்க்க கடை இருந்தது சரி இந்த பொண்ணு வரலையே வாசலிக்கு வரலையா அது வரைக்கும் இந்த கடையில் நிற்போன்னு சொல்லிட்டு கடையில் ஏதாவது வாங்கணுமே நான் சோகம் வாங்கிட்டேன்னா அது ஒரு பொண்ணு தான் வியாபாரம் பண்ணுறது இதுங்க பரவாயில்லையே அது நல்லா தாங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுப்போமே அப்படின்னா அப்புறம் பார்த்தா எடுத்து வீட்டுலேருந்து இன்னொன்று வந்து வாசலிக்கு வந்து இது கூட சும்மா நல்லா தான் இருக்குது இது கூட பரவாயில்லையா இது இன்ஃபேக்சுவேஷன் அப்புறம் ஒரு தடவை வரும்போது நமக்கே தோணுது ஏ நம்ம லைஃப்பில் ஏதோ செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா கண்ட பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நாம் பாட்டு லெட்டர் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம விளையாட்டை நினச்சிக்கிறோம் அது சீரியஸாக நினச்சிட்டா என்ன ஆகிறது அதனுடைய லைஃப் வந்து நினச்சி பார்த்தா என்ன ஆகிறது அப்படின்ட்டு ஒரு நல்ல இன்சிடென்ட்டு இந்த மாதிரி நான் ஒரு பொண்ணு கூட பழக்கமாக போச்சு
ஒருத்தர் தெரியாமல் என்னை கூப்பிட்டு போனேன் அந்த நாடகத்துக்கு நீங்கள் வந்து நீங்களும் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இது யார் நினைக்கிறேன் தெரியல நான் பாட்டில் முன்னால் போய் உட்காந்துட்டேன் ஓப்பன் பண்ணுவனையுமே இந்த பொண்ணு தான் வருது ஆஹா அப்படின்னு முடிக்கிறேன் என்ன பிளான் பண்ணி என்னை கூப்பிட்டு வந்துட்டானே அந்த பொண்ணுக்கு கண்ணு தெரியாத மாதிரி கேரக்டர் அப்போ ஒருத்தன் கேட்குறான் கூட வந்து என்னம்மா உனக்கா இப்படி கண்ணு போயிடுச்சு என்ன ஆமாம்மா இந்த உலகத்தில் கண் இல்லாமல் இருக்கிறதே நல்லது ஏன்னா கண்ட கபோதிகள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இல்லைல்ல அவங்க மூஞ்சில் எல்லாம் முடிக்க வேண்டியதில்ல பாருங்க அதனால கடவுளுக்கு நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு டைலாக் நிறைய அது பாட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் அது எல்லாம் சீன் இருக்கடா டைலாக் என்னடா என்னை பார்த்துன்னு அதான் டைலாக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கடா அப்புறம் என்னன்னா அதனுடைய கோபத்தை எப்படி தீர்த்துக்க முடியும் இப்படி தானே தீர்த்துக்க முடியும் கரெக்டாக வசமாக இன்னைக்கு சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீன் மட்டுமே போச்சு ரொம்ப நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அது பேசுறதே போச்சு அப்ப நான் எந்திரிச்சு ஓடி இல்லாம நான் ஓடவும் முடியல அந்த மாதிரி சில தப்புகளுக்கு எல்லாம் எங்கா ஒரு இடத்துல போய் மாட்டிக்குவோம் கரெக்டா அந்த ஓடி முடிச்சதுல மாட்டுற மாதிரி ஓடி மாட்டிக்குவோம் ஸோ மாட்டிக்கும் போது செஞ்ச தப்புகளுக்கு சில பிராஜ இதெல்லாம் வந்து செய்யறோம் அந்த மாதிரி லைஃப்ல அனுபவிச்சதுதான் ஸோ அந்த அனுபவங்களை சொல்ல போனோடனே இதே தான் வேலையாக வேலை சுற்றிட்டு இருந்தார் அப்படின்னா இதே வேலையாக சுற்றி இருந்தால் சினிமா நல்லா வர முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு ஒரு டைம் நடந்தது அதெல்லாம் ஒரு அனுபவங்களாக வச்சுட்டு பின்னால் வரும்போது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வச்சுட்டு சினிமாவெலாம் அங்கேயும் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இவர் டூ இன்சிடென்ட் வந்து பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது படம் நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதே மாதிரி கண்டிப்பாக நல்லா வரணும் என்னென்னா ப்ரொடியூசர் முதல் தடவையாக வந்திருக்காரு சென்டிமெண்ட் எல்லாம் பார்க்காம ரொம்ப நம்பிக்கையோட வந்து உள்ள அடங்கியிருக்காரு பிஸ்னஸில் அவர் எப்படி சாதிச்சாரோ அதே மாதிரி இப்போ இரநூறு படம் அது இரநூறு லாரி நிறையா அது மாதிரி இரநூறு படம் எடுக்கிற அளவுக்கு அவர் லைஃப்பில் நல்லா வரணும்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்